Γεια σας και καλώς ήρθατε εδώ στο κανάλι μου στο YouTube. Σήμερα θα ασχοληθούμε με ένα θέμα που απασχολεί, που καίει πολλούς από εσάς. Φοιτητές και φοιτητικό σπίτι. Τα πήρατε όλα. Είστε σίγουροι ότι τα έχετε πάρει όλα. Νομίζετε ότι τα πήρατε όλα, δεν τα έχετε πάρει όλα και σας βάζω στοίχημα. Βάζω στοίχημα μέχρι το τέλος αυτού του βίντεο θα έχετε δει ότι έχετε ξεχάσει πολλά. Ας ξεκινήσουμε από τα βασικά, τα πολύ βασικά, που ελπίζω να τα έχετε πάρει. Λοιπόν, πήρατε τον καναπέ, πήρατε κρεβάτι, κάποια που σας πήρατε καναπέ κρεβάτι, πολύ καλά κάνατε. Ελπίζω να πήρατε γραφείο, καρέκλα και να έχετε και υπολογιστή, φοιτητές είστε. Πήρατε φαντάζομαι και τις μεγάλες βασικές ηλεκτρικές συσκευέ, δηλαδή πήρατε το ψυγείο, πήρατε την κουζίνα, πήρατε και το πλυντήριο. Που ως φοιτητέ βέβαια πλυντήριο μπορείς να πεις και τη μάνα, πλυντήριο γίνεται για τους φοιτητέ, μπορείς να πεις και τον πατέρα, μπορείς να πεις και τον σύντροφο ή τους συντρόφους ή μπορεί να σου πλένει τα ρούχα η γιαγιά Μπορεί να στα πλένει και ο παππού. Αν τώρα είστε πάρα πολύ τυχεροί και πάρα πολύ καπάτσι φοιτητέ, καλά κάνετε και έχετε έναν λόγο και σα πλένει τα ρούχα που είναι όλοι αυτοί που σα είπα πριν από λίγο. Όλο το σόι σα πλένει ρούχα. Εσεί δεν θα έχετε πάρει πλυντήριο, οι υπόλοιποι όμω θα έχετε πάρει. Με τα υπόλοιπα όμω τι γίνεται. Σήμερα λοιπόν σα έχω ετοιμάσει το απόλυτο φοιτητικό kit. Όλα αυτά τα πράγματα δηλαδή που πρέπει να έχει. Το πρώτο σας σπίτι, εκτός από τα βασικά, τους συγγενείς και τους φίλους που όπως είπαμε τους χρειάζεστε. Δεν είναι ούτε λίγα ούτε πολλά, σας έχω το minimum από ό,τι πω, από ό,τι αριθμούς πω, εσείς μπορείτε να έχετε παραπάνω. Σας έχω τα απολύτως απαραίτητα, τα έχω όλα εδώ σε αυτό το μαγικό κουτί. Στη συνέχεια θα σας τα δείξω όλα μαζεμένα σε μία λίστα για να κάνετε pause και screenshot και να τσεκάρετε τι έχετε, τι δεν έχετε και να πάτε να το πάρετε. Προς το παρόν όμως κάντε subscribe, κάντε like και πάμε να ξεκινήσουμε. Ηλεκτρικές συσκευές. Θα σας πω τις βασικές και μετά συμπληρώνετε εσείς ανάλογα με το γούστο σας ή αυτά που χρειάζεστε. Πάμε. Καφετιέρα. Μη μου πείτε ότι δεν πίνετε καφέ. Πίνετε. Ακόμα και να μην πίνετε, σε το γιώμε, θα αρχίσετε να πίνετε. Το στιέρα. Θα σταματήσετε να τρώτε κανονικά από εδώ και πέρα και θα τρώτε 32 τόσο την ημέρα. Χρειάζεστε έναν βραστήρα. Θα σας λύσει τα χέρια ο βραστήρας, γιατί κάθε φορά να βάζεις την κατσαρόλα και να βράζεις νερό και και ενέργεια και και χρήματα και γενικότερα ο βραστήρας είναι πάρα πάρα πολύ βολικός. Χρειάζεστε έναν πολυκόπτη, αυτό που λέμε το μούλτι, γιατί σιγά τώρα μην κάθεστε και μου κάνετε τον κοντιζά εσείς και κόβετε το κρεμμύδι έτσι και έτσι και αλλιώς και αλλιώς και τα λοιπά. Τα πετάς όλα μέσα στον πολυκόπτη, τουρλού, 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 γίνανε κομμάτια, τα πετάς στο τηγάνι στην κατσαρόλα, τελείωσες. Και ένα σεσουάρ. Όχι για τα λοθόνους, σεσουάρ για τα μαλλιά σας. Γιατί είσαστε φοιτητέ, είσαστε ακόμα νέοι και είμαι σίγουρος ότι θα... Κάνετε πολλέ κομμώσει, πολλά μαλλιά, πολλά τέτοια. Θέλετε οπωσδήποτε σεσουάρ. Επίση, ω φοιτητέ, το σεσουάρ θα σα χρειαστεί και για να στεγνώνετε το ένα τζιν που θέλετε να φοράτε κάθε μέρα και που δεν έχει προλάβει να στεγνώσει και θα το παίρνετε με το σεσουάρ για να το στεγνώνετε κτλ. κτλ. Καλά, δεν λέω. Παραστικά. Μα εγώ έτσι το έκανα. <laughs> Τώρα θα σα πάω στην κουζίνα και σε όλα όσα θα χρειαστείτε. Δεν θα σας πω ένα ποτήρι νερό και ένα πιάτο, γιατί αυτό σημαίνει ότι πίνεις, πλένεις, πίνεις, πλένεις, πίνεις, πλένεις. Άσε που μπορεί και να έρθει ένας άνθρωπος. Δηλαδή δεν μπορεί, θα έρθουν άνθρωποι, έτσι. Οπότε, τι χρειάζεστε. Πάμε στα είδη φαγητού και στα είδη σερβιρίσματος. Τέσσερα ποτήρια νερού. Επαναλαμβάνω. Τουλάχιστον τέσσερα ποτήρια νερού. Τώρα, αν έχετε πάρα πολλού φίλου, θέλετε να του καλείτε όλου στο σπίτι, έχετε έρθει από πολύ μεγάλη μεγαλοστική οικογένεια που έτσι για πρωινό καλείτε 32 άτομα, 6 ποτήρια, 8 ποτήρια, 12 ποτήρια, αν είσαι το γιο του Βίλιαμ, 18 ποτήρια. Εντάξει, αλλά τουλάχιστον τέσσερα ποτήρια. Μετά, εδώ πέρα ο μαγικό αριθμό είναι το 4, παιδιά. Τέσσερι κούπε. Έτσι. Υπάρχουν πολύ ωραία οικονομικά πράγματα και πολύ στη λάδα. Οπότε ξέρετε, δεν είναι ανάγκη τα ποτήρια σα να είναι αυτά τα ποτήρια στα βέρνα. Βρείτε ένα ωραίο ποτήρι, μια ωραία πουλα, έτσι σα βλέπει να χαμογελάτε κτλ. 
Αφήστε που με τον καιρό θα μαζέψετε πολλέ κούπε. Από ότι ηλίθιο μέρο θα πάτε και από όλε τι ηλίθιε φωτογραφίε που θα βγάλετε με του φίλου σα και θα τι βάζετε στι κούπε. Εγώ να δείτε πώ σα έχω και πίνω ακόμα από αυτέ γιατί με κάνω και χαμογελά. Και πάμε στα πιάτα. Τέσσερα βαθιά πιάτα. Σε περίπτωση που δεν το ξέρετε, αυτά τα βαθιά πιάτα εδώ πέρα χρησιμεύουν για μακαρονάδε, για σούπε, για φαγητά, για ό,τι θέλει, έτσι. Για σαλάτε. Τέσσερα ριχά πιάτα και τεσ... δύο μπολ. Γιατί δύο μπολ, ρε παιδιά. Τα Περί... Να σας πω κάτι, αυτά εδώ πέρα τα μπολ είναι πάρα πολύ ωραία για πρωινό. Τέσσερα τα κάνω. Φύγε δύο. Και τέσσερα μπολ. Και άμα ξυπνήσετε τέσσερα σαν πρωί, πού. Η μισή θα τρώτε εδώ και άλλη μισή θα τρώτε στη γαβάθα. Τέσσερα μπολ. Ξέρω εγώ τι σας λέω. Τέσσερα μπολ. Και συνεχίζουμε με την κουζίνα γιατί δεν έχουμε τελειώσει. Αυτή εδώ πέρα η κούτα τα χωράει όλα. Είναι του sport bill. Το τραπέζι μας όμως πρέπει να βιάσει για να χωράει τα υπόλοιπα. Θέλετε λοιπόν. Από τέσσερα μαχαίρια. Τέσσερα πυρούνια. Τέσσερα μαχαίρια. Για μαντέψτε. Πόσα κουτάλια. Τέσσερα κουτάλια. Μεγάλα. Έτσι και τέσσερα κουτάλια μικρά. Και άμα βγάλετε ένα γλυκό του κουταλιού που έχει φτιάξει μάνα, πού θα το φάτε, με την κουμούτσα. Και φυσικά χρειάζεται και αυτό εδώ πέρα το στραγγιστήρι για όταν τα πλένετε, όταν τα πλένετε, να στραγγίζουν. Ε... Θα χρειαστείτε οπωσδήποτε ένα σουρωτήρι. Αυτό εδώ πέρα είναι ένα πολύ ωραίο σουρωτήρι. Μου είπανε, δεν το ξέρα, εδώ πέρα οι συνεργάτες, ότι δεν πιάνει και πολύ αποθηκευτικό χώρο, σε περίπτωση που η κουζίνα σας είναι απλά μια κούτα. Γίνεται και έτσι, που... Φρίσμπι. Αυτό σκεφτικά. Ωραία. Πάει το σουρωτήρι. Επιφάνεια κοπής. Θα χρειαστείτε οπωσδήποτε μια επιφάνεια κοπής. Καλά, καμιά μικρότερη δεν ξέρετε να πάρετε. Αυτό εδώ πρέπει να κόψει τρία χεράσια. Λοιπόν, χρειάζεστε μια επιφάνεια κοπής, αλλά αφού θα την πάρετε που θα την πάρετε, κάντε μου τη χάρη και πάρτε την λίγο μεγαλύτερη. Ένα ψαλίδι κουζίνα. Μην με ρωτήσετε ποια διαφορά στο ψαλίδι κουζίνα με το ψαλίδι χαρτοκοπτική, αν μου φαίνεται όλα τα ίδια. Τέλο πάντων, εσεί πάρετε ένα ψαλίδι κουζίνα ή ένα ψαλίδι γενικότερα, θα σα χρειαστεί το ψαλίδι. Ένα ανοιχτήρι. Αυτό παίζει να είναι και από τα πιο βασικά. Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσα πράγματα θα ανοίξετε. Κοιτάξτε εδώ. Έτσι, για πουκάλια, για μπύρε, για πράγματα και αυτά. Θα χρειαστείτε μια σπάτουλα και μια κουτάλα. Οπωσδήποτε αυτά τα δύο. Ένα μικρό σουρωτηράκι. Αυτό το πέρα το σουρωτήρι. Σε περίπτωση που είσαστε και λίγο γέροι και θέλετε να φτιάξετε. <laughs> Μα αυτό είναι για γέρου, παιδιά. <laughs> και θέλετε να πείτε τίλιο κάθε βράδυ. Θα το χρειαστείτε. Πάρτε το. Πάρτε το. Θα χρειαστεί. Θα χρειαστεί. Σε περίπτωση που δεν πεινάτε πολύ και θέλετε να φτιάξετε μια μικρή μακαρνάδα. Δηλαδή τρία μακαρνάδα. Κλάτσε. Μπα την κουβέντα κάνει. Θα χρειαστείτε ένα ανακατευτήρι. Φουέ. Φουέ το λένε αυτό. Mm -hmm. Ποιοι το λένε φουέ. Μάγειρες. Μάγειρες. Λοιπόν, αυτό, εγώ το λέω ανακατευτήρι. Και τι. Αυγοδάρτης. Αυγοδάρτης. Όταν ξυπνάτε πολύ τσαντισμένοι όμως, με τις σχολές σας, με τα μαθήματα και με όλα αυτά, και θέλετε να δίδετε αυγά, θα παίρνετε τον αυγοδάρτη και θα τους δίνετε να καταλαβαίνει. Λοιπόν, Αυγοδάρτη, φουέ, αναδευτήρι, χτυπητήρι, κουνιστήρι. Το θέλετε, γιατί θα φάτε πολλέ ομελέτε. Σα το εγγυώμε, αλλά για πολλέ ομελέτε. Και φυσικά θα χρειαστείτε ένα μαχαίρι. <Κι> ναι, αυτό πήγα από. Ε, λοιπόν, θα σα πω ότι θα χρειαστείτε πάνω από ένα μαχαίρι. Και αν επιλέξετε να πάρετε ένα μαχαίρι, μην πάρετε αυτό. Αυτό το παίρνει από ταινίες τρόμου. Αλλά τέλος πάντων, ένα μαχαίρι τουλάχιστον. Δύο πετσέτες κουζίνας. Δύ... <Κι> Τι είναι αυτό ρε παιδιά. <Κι> αυτό είναι για τη θεία μου τη μερσούδα. <Κι> Πάρτε δύο απλές ε, πετσέτες κουζίνας. Θα σας χρειαστούν οι δύο. Γιατί θα την αλλάζετε που θα την αλλάζετε κάθε δύο μήνες. <Κι> τουλάχιστον να την έχετε μία να αλλάζετε έτσι και να μην περιμένετε να πλένετε. Να, αυτή εδώ πέρα η μονόχρωμη είναι πολύ ωραία. Και... Τώρα σα πάω πολύ παρακάτω. 
τέσσερα σουπλά. Είναι τέσσερα απ' όλα, θα βάλετε και τέσσερα σουπλά. Δεν θα πλώνετε τραπεζομάντιλα, αλλά θα πλώνετε το σουπλά για να μπορείτε να φάτε πάνω και να μην λερώνετε. Και αφήστε που, εντάξει, δεν είναι, δεν κοστίζει και τίποτα. Φθηνό είναι και όταν θα βγάζει το σουπλά που θα έρθει φίλοι, θα κάνουν φίλοι. Ω, είναι από καλό σπίτι, από καλή οικογένεια. Και επίση θα χρειαστείτε. Και πολύ 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 μικρού δίσκου για να ακούτε τα αγαπημένα σα κομμάτια από τον προηγούμενο αιώνα. Τι είναι αυτά, Α σουβέρ. Α ωραία σουβέρ, ναι. Θα χρειαστείτε οπωσδήποτε και τέσσερα σουβέρ γιατί δεν θέλετε με τίποτα να χαλάσετε το τραπεζάκι του σαλονιού που πληρώσετε 6,5 ευρώ. Με τίποτα. Και ω διαμαγεία θα τα εξαφανίσω όλα τώρα γιατί έρχονται τα μαγειρικά σκευή. Αλέ, αλέ. Θα χρειαστείτε οπωσδήποτε μία μεγάλη και μία μικρή κατσαρόλα. <Κι> Αυτή τη φέρατε για μεγάλη την κατσαρόλα. Αφήστε τις πως φαίνονται. Μία μεγάλη κατσαρόλα και μία μικρή κατσαρόλα. Αυτή θα ήταν η μικρή, πιο μεγάλη. Γιατί να σας πω κάτι φοιτητές είστε όταν θα μαγειρεύετε. Λέμε αν θα μαγειρεύετε και δεν θα μαγειρεύουν άλλοι σας. Θα χρειαστεί να μαγειρεύετε πολλέ φορέ για πάνω από μία μέρα. Έτσι, οπότε μία μεγάλη και μία μικρή κατσαρόλα. Ένα τηγάνι μεσαίου μεγέθου, επαναλαμβάνω, τουλάχιστον είναι αυτά. Έτσι, τώρα εσεί, άμα είστε τι να σα πω, τα εγγόνια τη βέφα, πάρτε 15 τηγάνια. Θα χρειαστείτε ένα μπρίκι. Παιδιά, αυτό είναι ο ορισμό του μπρίκιου. Κόκκινο μπρίκι με το πλαστικό το χερουλάκι, που μετά από λίγο καιρό θα βρωμάει, επειδή και έγινε το πλαστικό, θα τα δείτε. Θα τα δείτε τώρα που θα είστε δικό σα σπίτι, θα τα δείτε. Εδώ πέρα, σε αυτό, θα τα βράζετε τα δύο αυγουλάκια. Τσακ, μπαμ. Βέβαια, όσοι πίνετε ελληνικό καφέ, θέλετε και αυτό το μπρίκι. Έναν στίφτη για πορτοκάλια και λεμόνια. Γιατί θα σα παίρνει κάθε μέρα η μάνα και θα σα λέει Πορτοκαλάδα ή πιέ. Τουλάχιστον να μην λέτε ψέματα, να την έχετε πιει. Και θα χρειαστεί και για το λεμόνι, επειδή θα γίνετε μεγάλοι σεφ, τώρα που θα γίνετε φοιτητέ, έναν τρίφτη, έτσι, για να μπορείτε να τρίβετε πράγματα. Έναν ή δύο ή τρει. Μα τι λέτε τώρα, φελού για κατσαρόλε. Δηλαδή, αν μην είναι δυνατόν, αλλά επειδή υπάρχει πολύ μεγάλη πιθανότητα να βάλετε το καυτό εδώ πέρα του τηγάνι ή την καυτή την κατσαρόλα πάνω στον πάγκο και να τον κάψετε. Και να σα κυνηγάει ο σπινιωνικό κύριο, είναι απαραίτητα. Και <laughs> γάντια φούρνου, <laughs> όχι τα δικά μου, αυτά που έχετε δει στο άλλο το βίντεο με τις τρύπες τα καμένα, γάντια φούρνου, ολοκένουρια και βεβαίως όταν τα κάψετε, που θα τα κάψετε, καινούρια γάντια φούρνου. Τα έχουμε πει αυτά. <laughs> Εγώ δεν έχω πάρει ακόμα. <laughs> Να τα πάρω αυτά. <laughs> Αχ, Χριστό πάρα πολύ, παιδιά. Έχω καινούρια γάντια φούρνου. <laughs> τα τσέπωσα αυτά, δικά μου, μέσα στην πουταπάλη. Αυτά είναι όλα όσα χρειάζεστε για την κουζίνα. Μη μου αγχώνεστε, σα λέω στο τέλο, θα τα δείτε όλα μαζεμένα. Θα κάνετε και screenshot, τα πάντα όλα και θα κάνετε check, 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 check. Το έχω, το έχω, το έχω, το έχω, το έχω, δεν το έχω και θα πάτε να τα πάρετε ό,τι δεν έχετε. Εξαφανίζω την κουζίνα και πάω στο δωμάτιο, γιατί και εδώ θα χρειαστείτε πράγματα και πράγματα που δεν έχετε σκεφτεί ότι θα χρειαστείτε. Έχουμε και λέμε. <Κι> Αυτό δεν είναι κούτα. Αυτό είναι κοντέινερ. Μισό λεπτό να τα βγάλω όλα και θα σας τα πω. Μισό λεπτό. Και τώρα που αδειάσαμε ένα κατάστημα λοιπόν με λευκά είδη, θα χρειαστείτε τρία κάτω σέντονα. Κάτσε να τα βρω. Λογικά είναι αυτά εδώ. Ναι, πάρετε τα και ένα διαφορετικό χρωματάκι, να αλλάζετε με τι εποχέ, να αλλάζετε με τη διάθεση. Είναι ωραίο αυτό. Θα μου πει δρεσπίρο, δεν μου φτάνει ένα. Όχι, δεν σου φτάνει ένα. Δεν σου φτάνει ένα. Γιατί θα ξυπνήσει ένα πρωί και θα πρέπει να τα αλλάξει. Γιατί? Γιατί θα πρέπει να τα αλλάξει. Δηλαδή πέρα από το ότι θα κοιμάστε σε αυτά κανένα μέχρι να τα αλλάξετε, θα τύχουν πρωινά. Που θα πρέπει να τα αλλάξετε. 
Τελεία. Θα έχετε ένα δεύτερο. Και άμα πρέπει να τα αλλάξετε για την επόμενη μέρα γιατί δεν έφυγε από το σπίτι, τρία κάκου έντονα. Τελεία. Να, χαρίστε. Λοιπόν, τρία πανό έντονα. Γιατί θα χρειαστείτε μαζί με το κάκου έντονο και το πανό έντονο. Πάνω έντονα. Και καλά το μαντέψατε, τρει μαξιλαροθήκε. Μία. Ζευγάρι, έξι μαξιλαροθήκε. Έξι μαξιλαροθήκε. Σωστά, και αν έρθει πολλοί κόσμο να περάσει το βράδυ. Έξι μαξιλαροθήκε. Τρει μεγάλε πετσέτε για το σώμα. Τρει μεσαίε πετσέτε για τη μέση. <laughs> και τρει προσώπου. <laughs> Τι να σα πω. Είμαι σίγουρο ότι θα πάτε το σκέτο τρει μεγάλε πετσέτε. Αλλά άμα είστε σαν και εμένα που θέλει άλλη για το σώμα, άλλη για το πρόσωπο, χωρί να το πολύ συζητάμε, τρει μεγάλε πετσέτε, τρει μεσαίε πετσέτε και τρει προσώπου. Φτάνει και με τι πετσέτε. Και φυσικά θα χρειαστείτε μία λεπτή κουβέρτα, πικέτ μου λέει και η μανούλα σα, για την άνοιξη και το φθινόπωρο που δεν θα βάζετε τα πυλώματα, να μην είναι ούτε λεπτή ούτε χοντρή. Θα χρειαστείτε μία κουβέρτα καναπέ, κουβερλί, αυτέ εδώ πέρα τι πολύ οικονομικέ που είναι. Πώ το λέει αυτό το υλικό? Που είναι φλή. Γιατί θα τη βγάλει κάποιο φίλο, μία φίλη, η μάνα, ο πατέρα. Όχι. Όταν θα έρθει η μάνα και ο πατέρα, θα του βάλετε στο κρεβάτι, θα τη βγάλετε εσεί στον καναπέ. Κάποιο θα τη βγάλει στον καναπέ, λοιπόν, να σκεπαστεί. Έτσι, με την κουβερτούλα. Και φυσικά εδώ πέρα ένα πάπλωμα. Να το και το πάπλωμα. Με. Μαντέψτε πόσε. Τρει! Δύο παπλωματοθήκε. Το ξέρω θα πείτε τρει, την πατήσατε. Δύο παπλωματοθήκε. Την παπλωματοθήκη δεν χρειάζεται τρει. Αυτά είναι πολλέ. Είναι και ακριβέ. Δύο θα σα είναι μια χαρά. Λοιπόν. Καλά να πάθεις. Δεν θα σα πω εγώ για καθαριστικά. Γιατί έτσι και σα πω. Εγώ για καθαριστικά θέλουμε άλλα δύο βίντεο. Είμαι λίγο. Υποχόντριου, Παρθένο, καλά το καταλάβατε. Τέλο πάντων, αυτά λοιπόν τα καθαριστικά που εσεί χρειάζεται θα τα βρείτε εσεί. Υπάρχουν όμω ορισμένα αντικείμενα που πώ να το κάνουμε τώρα, ρε παιδί μου, δεν μπορούν να μην υπάρχουν στο σπίτι σα. Δεν γίνεται. Και είναι και αυτά εδώ μέσα. Αυτό πώ το έχετε κάνει. Έχουμε και λέμε για το μπάνιο, το λουτρό, την τουαλέτα, ε, το καλοθάκι των αχρήστων. Επίση, μία μικρή λεκανίτσα. Είπαμε μικρή βρε παιδιά λεκανίτσα. Άμα θε να πλύνει ένα ρούχο, αυτή είναι μόνο για να πλύνει ένα βρακί. Πάρτε μια λίγο πιο μεγάλη λεκανίτσα, μην τυχόν και τέλειω να πλύνετε μαζί με το βρακί και μια μπλούζα. Λέω τώρα εγώ. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Εδώ. Ένα πιγκάλ. Καινούργιο είναι αυτό, ε. Του κουκιού. Ένα πιγκάλ. Λοιπόν, πιγκάλ, μη σα πω τι είναι ακριβώ. Ξέρετε πολύ καλά τι είναι το πιγκάλ, έτσι. Μη σα πω που χρησιμοποιείτε. Το χρειάζεστε. Θα χρειαστείτε καλάθι για τα άπλητα. Δεν χωράει καλάθι για τα άπλητα. Ωραία, μια μεγάλη τσάντα για τα άπλητα. Γιατί να σα πω κάτι, δεν είναι ωραία τα άπλητα αν τα πετάτε μέσα στην τουλάπα, ούτε στο πάτο μου, ούτε κάτω από το κρεβάτι, ούτε δεξιά και αριστερά. Επίση, θα χρειαστείτε ένα κουβά για όλε τι φορέ που θα σφουγγαρίσετε και για όλε τι φορέ που θα κάνετε εσεί ή κάποιο συμφιτητή σα αμυντό. Θα μη θυμηθείτε. Καλά. Γελάτε τώρα τι με θυμηθείτε. Χρειάζεστε επίση έξτρα απλόστρε. Τι εννοώ έξτρα απλόστρε. Εκτό από τα σκηνιά που έχετε στο μπαλκόνι, που μπορεί να βάλετε στο μπαλκόνι, αυτέ εδώ πέρα οι απλόστρε που θα βγάλω από αυτή τη μαγική κούτα είναι πολύ βολικέ για τα λίγα πράγματα που πλένετε συχνά και που θα χρειάζεται να στεγνώσετε μέσα στο σπίτι όταν βρέχει, ε, όταν ζωνίζει, όταν τελικά σου πάει να τα κρεμάσει απ' έξω. Οπότε. Στεγνώσανε τα ρούχα μέχρι να τη ξεμπερδέψει αυτήν έτσι. Okay. Αυτή εδώ λοιπόν είναι μια εσωτερική κρεμάστρα στην οποία μπορείτε να την κάνετε και πολύ έλαιο τώρα που τη βλέπω. Είναι πάρα πολύ ωραία. Θα κρεμάστε γκλομπάκια, κρεμάστε ό,τι θέλετε. Λοιπόν, δεν ξέρω ποια είναι η χρήση τη. Πρώτη φορά τη βλέπω. Μου τη φέρνουν εδώ πέρα οι αγαπημένε μου συνεργάτε. Αλλά από ό,τι καταλαβαίνω είναι για να κρεμάτε. Καλτσούλα, 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 βρακάκι, 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 καλτσούλα, βρακάκι. Γιατί να μου πει ότι το κρεμάζει από το τζιν και από το πουλόβρι και από το κάμψο δεν το βλέπω. Αλλά για τα μικρά. Τα ισόρουχα και τα λοιπά, κουκλίτσα η μαρίτσα, πολύ ωραία είναι, θα την πάρω και εγώ με τίποτα. Και επίσης, μία πιο ανθρώπινη, σαν αυτές που 
ξέρετε όλοι μέχρι τώρα, γιατί υποθέτω την άλλη προσφορά την βλέπετε κι εσεί. Μια τέτοια, την οποία τη βάζει πάνω στο μπαλκόν. Τη βάζει. Ε, μπο- Μπορεί να τη βάλει σωστά στο καλοριφέ. Μπορεί να τη βάλει σε πάρα πολλά μέρη και να κρεμάσει τρία ρουχαλάκια κοντά στο καλοριφέ, να στεγνώσουν και εύκολα να μην χρησιμοποιήσετε και το πιστολάκι που λέγαμε πριν. Και αφού θα έχετε απλόστρα, γίνεται να μην έχετε μανταλάκια. Μανταλάκια, οπωσδήποτε. Και φυσικά, αφού σα έχω δείξει τον κουβά, χρειάζεστε και. <laughs> Μία σφουγγαρίστρα. Θα τη χρειαστείτε τη σφουγγαρίστρα, να είστε σίγουροι. Πολλέ φορέ, έτσι, για να σου γκαρισματάκι μια φορά το δίμηνο, α πούμε. Και επίση χρειάζεστε και. Ναι. Σκούπα. Μια σκουπίσετε. Και μαζί με τη σκούπα, βέβαια, πάντα πηγαίνει και το φαράσι. Αυτά τα χρειαστείτε οπωσδήποτε, όπω και θα χρειαστείτε έναν φακό. Με φακό, με φακό προλόγ. Μάλιστα ένα κανονικό φακό. Ένα φακό θα χρειαστεί. Αυτό είναι φακό. Μπορεί να μου φαίνεται να είναι φακό, γιατί θα πέσει το ρεύμα κανένα βράδυ, τέλο πάντων. Ένα φακό, πάρτε έναν πιο ανθρώπινο, πιο μεγάλο εσεί. Και θα χρειαστείτε και σπίρτα. Θα τα χρειαστείτε τα σπίρτα. Σα το λέω, θα τα χρειαστείτε. Κερί θα ανάψετε. Κάτι άλλο θα ανάψετε. Παντού, ό,τι λίστα και να κοιτάξει στον πλανήτη γη, είτε κάνει κάπνι, είτε πα διακοπέ, είτε φτιάχνει σπίτι, είτε τίποτα. Στο τέλο τελειώνουμε σπίρτα. Οπότε το βάλαμε και εμεί αυτή τη λίστα, πάρτε σπίρτα. Κάτι να ξέρουμε. Και οπωσδήποτε θα χρειαστείτε το πιο μαγικό από όλα όσα σα έχω πει. Μία κολλητική ταινία ή αλλιώ duct tape. Οι Αμερικάνοι τη λένε duct tape. Αυτή η θαυματουργή κολλητική ταινία θα σα γλιτώσει από χίλια πράγματα. Ξέρετε πόσα πράγματα θα σπάσουν στο σπίτι και θα ξεχωλήσουν. Duct tape. Πόσα πράγματα θα φύγουν από τη θέση του. Duct tape. Πόσα πράγματα θα θέλετε να πιάσετε κάπου. Duct tape. Ακόμα και πάνω σα το βάλετε το duct tape, πιστέψτε με, χρειάζεστε τη μαύρη κολλητική ταινία που όλα τα φτιάχνει, όλα τα κρατάει, όλα τα κολλάει. Θα με ευγνωμονείτε γι' αυτό εδώ πέρα το πράγμα. Τώρα πρέπει οπωσδήποτε, οπωσδήποτε όμω, ω φοιτητέ καλοί, να κάνετε pause και screenshot για να τσεκάρετε από την αρχή αν τα πήρατε όλα. Θα κάνετε τικ, 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 τόχο, 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 δεν τόχο, και ότι δεν έχετε θα το πάρετε. Το screenshot έρχεται, ετοιμαστείτε. 3, 2, 1, τώρα. Να είστε καλά. Καλή αρχή σας εύχομαι στο σπίτι σας, στην καινούρια σας ζωή. Καλές σπουδέ να τα περάσετε υπέροχα. Μη διαβάζετε όλη την ώρα. Μη διαβάζετε, πηγαίνετε και καμιά βόλτα. Κάντε και ένα subscribe. Κάντε και ένα like. Τι καλέ. Ωραία. Κάντε έτσι like. Κάντε subscribe. Κάντε like. Αφήστε και ένα σχόλιο. Πάλι ένα από εδώ το κανά. Κάντε ένα subscribe. Κάντε ένα like. Έτσι, Αφήστε και ένα, ένα σχόλιο και κάντε μου τη χάρη. Αφού θα έρθει και ο λόγο από συγγενείς και φίλους για να σας βοηθήσει στο σπίτι, στο μαγείρεμα και στο κλείσιμο, πείτε και σε αυτούς να κάνουν subscribe και like. <laughs> και σας εύχομαι, εκτός από τα απαραίτητα όλα αυτά που είπαμε σήμερα, το σπίτι σας να γεμίσει με γέλια, με όμορφες παρές, με καταπληκτικές αναμνήσεις. Γεια σας!